Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Market. Mit mir im Studio ist der Roger Petrick, Leiter Private Banking in der Region Oberwallis mit der WKB. Salut Roger. Salut Patrick. Können wir vielleicht zum Start mal schauen, was die aktuellen Trends sind? Ja, um Trends richtig zu verstehen, muss man mal die Ursache von diesen Trends anschauen. Dafür will ich zuerst gerne den Rückblick auf die letzten Jahre machen und auf die verschiedenen externen Wirtschaftsschocks, die wir durchlebt haben. Kannst du bitte rekapitulieren, was die Wirtschaftsschocks waren? Ja, in den letzten vier Jahren hat es von denen eigentlich häufig gegeben. 2020 war die Corona-Krise ein massiver negativer Schock für das Wirtschaftswachstum. Und der neue 2021 eine starke Erholung Das war fast ein positiver Schock, wenn man so will. Und äh, ab 2021 haben wir eigentlich die stärkste Inflationswelle seit den 80er Jahren äh, erlebt. Wobei die Inflation ist ja gesunken, aber es ist immer noch ein bisschen da, oder? Ja, das ist richtig. Die Inflation ist noch in Tatsache, sie ist noch da, aber sie ist schon stark zurückgegangen. Wenn man die Inflationszahlen von den letzten sechs Monaten analysiert, so wäre das Inflationsniveau noch tiefer, das offiziell zahlen. Was bedeutet das jetzt für die wirtschaftliche Entwicklung? Ja, für die Wirtschaftsentwicklung geben wir eigentlich weiterhin von einem positiven Trend aus. Das Wachstum wird zwar aufgrund der angestiegenen Zinssätze etwas tiefer sein als im historischen Schnitt, aber sicher nicht negativ. Du sprichst die Leitzinsen an von den Zentralbanken. Werden die demnächst wieder reagieren? Ja, die Leitzinsen werden im Brigo. Wir rechnen mit mehreren Zinssenkungen in Europa und in den USA. Für die Schweiz rechnen wir mit der gleichen Entwicklung. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die erste Zinssenkung im März oder im Juni wird stattfinden wird. Das sind eigentlich alles sehr, sehr gute Nachrichten. Ja, absolut. Wenn man die Trio-Wirtschaft, Inflation, Zinsen vor dem Hintergrund von den letzten drei, vier Jahren zusammen anschaut, so kann man schon sagen, dass er wieder mehr in Richtung Stabilität geht. Eigentlich so, wie es vor der Corona-Krise der Fall war. Was heisst das jetzt konkret für Herr und Frau Schweizer? Äh, sehr schnell ich gerne etwas über die Senkung der Leitzinsen sagen. Vor allem für Saron-Hypotheken, also Hypotheken mit einem variablen Zinssatz, sind das sicher sehr gute äh, Neuigkeiten. Äh, sinkende Leitzinsen bedeutet sinkender Saron-Zinssatz und schlussendlich auch sinkender Kundenzinssatz. Und was bedeutet das für Investorinnen und Investoren? Nach dem starken Zinsanstieg in den letzten Jahren sind Festgelder wieder interessant geworden. Mit der Aussicht auf sinkende Leitzinsen wird die Attraktivität sicher zunehmend abnehmen. Da haben wir also ähm, ein bisschen weniger Rendite da. Was sind denn so die Alternativen, die man investieren kann? Ja, für Schweizer Franken Obligationen mit Gütenbonitäten findet man wieder Rendite zwischen 1,5 und 2 Prozent. Eine weitere Möglichkeit ist der Aufbau von einem gut diversifizierten Portfolio über einen Vermögensverwaltungsauftrag oder über Anlagefonds. So kann man in Aktien und in Obligationen investieren und je nach persönlicher Risikoneigung das Verhältnis selber bestimmen. Das gute alte diversifizierte Absolut. Portfolio es bleibt also interessant. <lacht> merci vielmals, Roger, für die Informationen. Und merci auch, hat er eingeschaltet. Wir sehen uns bald wieder zur nächsten Sendung von Market. Adieu miteinander.